ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ലീവിങ് ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞാൻ ചേർന്ന് സഹായം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി വലിയ ദൈവനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയരെ പ്രാരംഭമായി എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കുടുംബം സൗദിയിൽ നിന്നാണ് സൗദിയിൽ നിന്ന് റീന സസ്വം കുടുംബവും ചേർന്നാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ കുഞ്ഞുമകൾ മകളുടെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ചോദിക്കുന്നത് മകൾ പ്രീ മെച്ചൂറായിട്ട് ജനിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പേ ജനിച്ചു അതുമൂലം തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ശാരീരികമായ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ ശാരീരികമായി പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ആ കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥന വിഷയം ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര പേർ എൻ്റെ കൂടെ ചോർന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് ഈ എപ്പിസോഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ ആണിപ്പാടുള്ള കരം കൊണ്ട് സൗഖ്യമാകാൻ പോവുകയാണ് യേശു ആ കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അറിയേസിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ജോലിയിലും സാമ്പത്തിക തുലാത്തൊക്കെ ദൈവിക വിടുതൽ നടക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ചോദിക്കുന്നു അടുത്ത കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും ജിജി കെ തോമസ് ആണ് എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അവർ കുടുംബമായി എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ബിസിനസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിനായിട്ടും തൻ്റെ കടബാധ്യതകൾ മാറേണ്ടതിനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇസ്രയേലിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടതിനായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ മക്കളിന് ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അവരുടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിനായിട്ട് നാലാമത്തത് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പൂർണ്ണമായും അനുഗ്രഹത്തോടും ആരോഗ്യത്തോടും മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ചോദിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ജി ജി കെ തോമസ് ബ്രദറിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് കഥാവിൻ്റെ വലിയ കരമേനകത്ത് വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ കഥാവെ ഞങ്ങൾ റീനസ് സമയം കുടുംബത്തെ ഞങ്ങളുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കഥാവെ ഞങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ അടിപ്പെണരാലുള്ള സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേലേക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നതിനായിട്ട് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ എല്ലാ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പോൾ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് കഥാവെ ഇനി ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അവർ ഭാരപ്പെടാതെ വേണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുകയാണ് കഥാവെ അതേപോലെ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ജോലിയെയും സാമ്പത്തികത്തിനെയും ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവെ ആ ദേശത്തിൽ ഇവരെ മാനിക്കണമേ കഥാവെ ഇവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീണ്ടും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇവരെ മാനിക്കണം അപ്പം ആ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കുടുംബമായ ജി ജി കെ തോമസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ അപ്പം തൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വേളിയിൽ അങ്ങയുടെ കരം അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തണം അപ്പ അതേപോലെ തന്നെ തൻ്റെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്നൊരു പൂർണ്ണ മോചനം തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിനായിട്ടും തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള വഴി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവെ അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തൻ്റെ മക്കളുടെ ഭാവി വിദ്യാഭ്യാസം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതിനായിട്ടും മാതാപിതാക്കൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനായിട്ട് കഥാവ് ഈ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇവർക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടണം അപ്പ ഞാൻ ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പാ അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഇവർക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു വരണം കഥാവ് ഇവർ വീണ്ടും അലലുയ അങ്ങയുടെ വചനത്തിന് വേണ്ടിയും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ കഥാവെ അങ്ങ് ഇവരെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതത്തെ കാണുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആമേ 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 പ്രേരെ ജീവന്റെ വഴി എന്ന എപ്പിസോഡിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ
പിതാവായ ദൈവം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും നശിച്ചു പോകത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാകുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് മാർഗത്തിൽ നിന്നാണോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം മാർഗത്തിൽ നിന്നോ ഹൈന്ദോ മാർഗത്തിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കാം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് പറയുക നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ മിനിറ്റിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഞാൻ മതത്തെയല്ല അലല്യ യേശുവിനെ ഉയർത്തുകയാണ് ഈ മിനിറ്റിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുക ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി അനേക ആയിരങ്ങളുടെ വഴി ഈ എപ്പിസോഡുകൾ മൂലം ദൈവം തുറന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിനിറ്റിൽ തമ്പുരാൻ്റെ കരം നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ പോവുകയാണ് എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പോടെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു സത്യം ബാക്കി ഒത്തിരി മതങ്ങളും ഒത്തിരി അലലിയ സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അലലിയ അതിനകത്തൊന്നും കാണാത്ത ഒരു വലിയ സത്യം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കണ്ടു ആ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മരിച്ചെടുത്തു നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു വീണ്ടും ഉയർത്തെണീറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അലലിയ ഇസ്രയേലിൽ കടന്നു പോയവർക്കറിയാം അവിടെ ഒരേ ഒരു കല്ലറ ഇന്നും അലലിയ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് അനേകർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മരണമേ നിൻ്റെ ജയം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൃത്താവായ യേശു ഉയർത്തെണീറ്റു എങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുതിയ വഴി തുറക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വരിക തന്നെ ചെയ്യും അലലൂയ എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡായിട്ട് ജീവൻ്റെ വഴി എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തനം പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മൾ കുറിവാക്യമായി ചിന്തിക്കുന്നത് ജീവൻ്റെ വഴി നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയും നിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് എന്നും പ്രമോദങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ള വാക്യമാണ് ഈ പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് ജീവൻ്റെ വഴി എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ബൈബിളിൽ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമുള്ള പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തെ വാക്യമാണ് ജീവൻ്റെ വഴി എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കാനും നമ്മളെല്ലാം നന്മ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ാണ് തമ്പുരാൻ പറയുന്നു ജീവൻ്റെ വഴി ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പം നമ്മെ ജീവനിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു വലിയവനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ വഴിയും അടഞ്ഞ് ഇനി ഒരു മാർഗമില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ എല്ലാവരും ഇന്ന് എന്നെ പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കർത്താവ് വലുതാ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് കാരണം അവസാനിച്ചെടുത്തുന്നാണ് യേശു വീണ്ടും ഉയർത്തെണീറ്റ് വന്നത് അല്ലെ ലോകം അവസാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ പരീഷന്മാരും അല്ലെ അവിടുത്തെ സദൂഖ്യന്മാരും എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി യേശു ജീവിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഉയർത്തെണീറ്റ് മരണമില്ലാത്തവനായി ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നും അവസാനിച്ചെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരാൻസർ തരുവാൻ തമ്പുരാൻ ശക്തനാണ് എങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഈ പതിനൊന്ന് വാക്യത്തിനകത്ത് ജീവൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന നാല് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ദൈവത്തെ ശരണമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം പതിനാറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ യഹോവയോട് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ കർത്താവാകുന്നു നീ ഒഴികെ ഒരു നന്മയും ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് സങ്കീർത്തനക്കാരം പറയുക ഞാൻ യഹോവയോട് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ കർത്താവാകുന്നു നീ ഒഴികെ എനിക്ക് വേറൊരു നന്മയുമില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരും കരയുകയും യാചിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ സങ്കീർത്തനക്കാരം പറയുക നീ എൻ്റെ കർത്താവാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒഴികെ എനിക്ക് വേറൊരു നന്മയുമില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈ വാക്യം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്ക് മുകളിൽ എൻ്റെ വഴി നടത്തുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഏത് മാർഗത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും യേ
നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറഞ്ഞു അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും ഒക്കെ നമ്മുടെ തുറമാനമായ മീറ്റിങ്ങിൽ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നാട്ടെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകപ്രകാരം അവസാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു നിന്ന് ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു ഈ മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തമ്പുരാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് എങ്കിൽ തുടർമാനമായ വലിയ അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു കടന്നു വന്നാട്ടെ പൊതിരിയെ കണ്ണൂർ വെച്ച് കാണുമ്പം രണ്ടുപേർ പിടിച്ചോണ്ട ആ ഹോളിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തനിയാ നിൽക്കുന്നത് അന്ന് ആ ഒറ്റ ദിവസത്തെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ പരിചയം എനിക്കുള്ളൂ എൻ്റെ വീട് കണ്ണൂരാണ് ഭരണശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് രോഗത്തിൽ കിടന്നിരുന്നു എനിക്ക് നടുവും മേനെ തളർച്ച ഇതായി എനിക്ക് എണിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു എൻ്റെ കിഡ്നി ലിവർ എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം പോയിരിക്കുന്നു ഈ എൻ്റെ മകനാണ് എന്നെ ഇത്രയും മേലെ എന്നെ നോക്കിയും ചികിത്സിക്കും എല്ലാം ചെയ്തത് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ആരും എനിക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഈ അവസരത്തിൽ എന്നെ റോസേച്ചി പറഞ്ഞു വാ തലശ്ശേരിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വാ നിനക്ക് സുഖമാകുന്നു നടക്കാൻ പറ്റില്ല കാറ് പിടിച്ചാണ് എന്നെ റോസേച്ചി കൊണ്ടുവന്നത് അവരുടെ മോളും അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് കൈക്കും കാലിന് ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു കൃപ അവർക്ക് കൊടുക്കണേ എന്ന് അത്രയും ഞാൻ അവർക്കും വേണ്ടി മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാലും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടില്ല എന്നെ ഡോക്ടർ കൈ കഴിഞ്ഞു എന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി പല ആശുപത്രികളും കയറി എന്നെ ഡോക്ടർ കൈ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കൈ കഴിച്ചിട്ടില്ല യേശുവേ സ്വോത്രം കർത്താവേ അല്ലേ ലുയ ഈ ഈ രജനീച്ചി തലശ്ശേരി റിവൈവൽ ചർച്ച വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു താഴെ വന്നിട്ട് ഓട്ടോയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ മുകളിൽ മീറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു ദേവാസൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചത് പറഞ്ഞു താഴെ ഓട്ടോയിലിരിക്കുക രണ്ട് പേരെ താഴേക്ക് വിടണം എന്നാലേ പുള്ളിക്കാരൻ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും രജനീച്ചി ഒന്നും നടന്നിരുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ ആവേ ഹലലൂയ കരങ്ങളെ അടിച്ച് കരങ്ങളെ അടിച്ച അഭിഷിക്തൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരൊറ്റ മീറ്റിങ്ങിൽ അഭിഷിക്തൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും എത്ര നാളായി പറ ആറുമാസം ആറുമാസമായി എത്ര ഓപ്പറേഷൻ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ശരിയായില്ല രണ്ട് കമ്പി എടുക്കുക മേഡം കാലില് കമ്പി ഇട്ട ആളായി നടക്കുന്നേ അടുത്തൊരു നിലയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോയ കർത്താവ് അടുത്തൊരു നിലയിലോട്ട് യേശു കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുക മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കർത്താവ് എല്ലാറ്റിലും വലിയവനാണ് അവൻ അതിശക്തൻ അവന് ലൂക്ക മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ പറയും പോലെ എന്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്റെ കർത്താവിന് സാധിക്കാത്തത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്റെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ എല്ലാരും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അന്തസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയവരെല്ലാം എന്റെ യേശു ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി ഇടതെ കാലിന്റെ മേളിൽ അത്ഭുത സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കുക ൂടുന്നത് എനിക്ക് കാണാം 
ഇനി ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ സ്പീഡിൽ നടന്നോ സ്പീഡിൽ നടന്നോ ഇനി സൗഖ്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അമ്മച്ചേട്ടെ സൗഖ്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞു നന്ദി പറഞ്ഞോണ്ട് നടന്നോ നന്ദി പറഞ്ഞോണ്ട് നടന്നോ ഓ വാ തുറന്നു നന്ദി പറഞ്ഞോ ഒരു വർഷവും മൂന്ന് മാസമായി ഇടത്തെ കാല് ഇന്ന് സൗഖ്യമായി ഇനി ആരാണോ കാണിച്ച് അതേ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡോക്ടറെ പോയി കാണണം കർത്താവ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ അമ്മച്ചി പുതിയ ബോൺ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത് എന്റെ ദൈവം പുതിയത് ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം പുതിയത് ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം പുതിയത് ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഇനി ആശുപത്രി പൈസ കളയണം കേട്ടോ ഈ നടക്കുന്നത് അത്ഭുതമാണോ ഹലലൂയ ഹലലൂയ ഈ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വാലസ് നിൽക്കുമായിരുന്നോ ഹലലൂയ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ച് ഈ പടി കയറി വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ നടക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് നടന്നോ നടന്നെ കാല് ഉയർത്തി അങ്ങ് നടന്നോ ഈ കാലിനെ അങ്ങ് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി അത് വേണ്ട അതും ഇല്ലാതെ വിശ്വാസത്തിൽ നടന്നോ ഈ കാലിനെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കേ കാല് വെച്ചേ വെച്ചേ മുമ്പോട്ട് ആ വലുത് കാല് വലുത് കാലാണ് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ഹാ എങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങ് നടന്നോ കൈവിട്ടേ കൈവിട്ടേ ഇങ്ങള് അത് അത് വേണ്ടമേ യേശുവിനെ ഇത് ഇതില്ലാതെ അങ്ങനെ യേശു കാണുന്നത് നടന്നേ വിശ്വാസത്തിൽ ബൈ ഫെയ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചോ അസ്ഥിയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയ ഭയങ്കര സൗഖ്യം അങ്ങളുടെ മേളിലേക്ക് കയറുന്നു ഭയങ്കര സൗഖ്യം അങ്ങളുടെ മേളിലേക്ക് കയറുന്നു എന്റെ ദൈവം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നവന പാഞ്ഞൊക്കെ നേരെ ഇട്ടു അങ്ങനെ അത് പോകുക യേശു വലിപ്പം ചെയ്യുന്നു നടന്നോ ശക്തമായി നടന്നോ ഈ കാര്യം വചനവും ഈ കാണുന്ന അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ രോഗമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൈവച്ചാട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഏത് വിഷയമാണോ ആ വിഷയത്തെ തമ്പുരാൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് മേൽപ്പിച്ചാട്ടെ വലുത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ കാണുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവ് സന്തോഷം എന്നൊരു പേര് കഥാവിനെ കാണിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ശിവൻ എന്നൊരു പേര് കഥാവ് കാണിക്കുന്നു അലലൂയ അതേപോലെ അനിൽ എന്നൊരു പേര് കഥാവ് കാണിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്കും ഇനി മുമ്പോട്ടൊരു മാർഗമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി വലിയ വാതിൽ തമ്പുരാൻ തുറക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ സനിൽ എന്നൊരു പേര് കാണിക്കുന്നു സനിലിൻ്റെ കുടുംബജീവിതം തകർന്നു നിൽക്കുന്ന അനുഭവം ഞാൻ കാണുകയാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ സകല രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പെടരാനുള്ള സൗഖ്യം വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പാ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രോഷിൽ അവസാനത്തുള്ള രക്തവും ഒഴുക്കി കണ്ടാൽ ആളറിയാത്ത രീതിയിൽ 
തകർക്കപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ മക്കൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ക്യാൻസറുകൾ ട്യൂമറുകൾ അലർജി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ആസ്മ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ ഇപ്പോൾ ഇവർ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പിണരാലുള്ള സൗഖ്യം ഈ മക്കളുടെ മേളിലേക്ക് വെളിപ്പെടട്ടെ അതേപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധമായി സാമ്പത്തികമായി ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ കേസും വഴക്കും നടക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കടബാധ്യതയിലെല്ലാം അവസാനിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഇവരുടെ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ തമ്പുരാൻ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ വിനോദം എന്നൊരു പേരുകത്ത് അവനെ കാണിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അലലിയ രേഷ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വിടുതൽ സ്വർഗത്തിലെ നെയ്യം അയക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെവിയിൽ എപ്പോഴും പഴുപ്പും അലലിയ ശാരീരികമായി വലിയ ടയേർഡും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നു അവർ സൗഖ്യമാകുകയാണ് കഥാവെ ഈ മിനിറ്റിൽ തന്നെ കഥാവെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി സംബന്ധമായി ബിസിനസ് സംബന്ധമായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിടുതൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അയക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കുമായി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ വഴികൾ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കണമേ അത്ഭുതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ മിനിറ്റിൽ കഥാവെ ആ തലമുറയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതമായ വലിയ വലിയ വിടുതലുകൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അയക്കണമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ഈ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ആ ഞാൻ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിവാഹം നടക്കാത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരുടെ വഴിയെ തുറക്കണം വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ എല്ലാ മേഖലയും തടസ്സം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ മിനിറ്റിൽ ചെറിയാൻ എന്നൊരു പേർ കഥാവ് കാണിക്കുന്നു ചെറിയാനു വേണ്ടി അത്ഭുതം കഥാവ് ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബിനു എന്നൊരു പേര് കഥാവ് കാണിക്കുന്നു ബിനുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതം ചെയ്യണം അല്ല യശീലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാർഗങ്ങൾ തുറക്കണമേ അപ്പ എങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഈ മിനിറ്റിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലായി സ്തോത്രം കഥാവ് ഇന്ന് എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമ പ്രിയരെ ഈ മിനിറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന നമ്പറുകളിലേക്ക് വ്യക്തമായി വേഗത്തിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിലവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു അലലൂയ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി ഉറപ്പിക്കുന്നു അറുപത്തി അഞ്ച് തുടങ്ങുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് വിളിക്കാൻ കഴിയും ഏത് രാജ്യത്തിരുന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് എപ്പിസോഡുകൾ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ എന്നെ ലഭ്യമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഈ എപ്പിസോഡുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷവും കർത്താവിൻ്റെ ക്രമ അനേകർ ഇതിനെ സഹായിച്ചു അതുമൂലം അനേകരുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളും ഈ മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഒരു എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളും തയ്യാറായാട്ടെ വലിയ നന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ആ കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്ത് നമ്മളെ ആരാധനകൾ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നു പറഞ്ഞെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ശനിയാഴ്ചയാണ് എറണാകുളത്ത് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കൊല്ലത്തും വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്നു നമ്മളെ ഒരു മീറ്റിംഗ് എങ്കിലും നമ്മളെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് വലിയ നന്മകൾ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇടയായിത്തരും നിങ്ങൾക്കിത് മിസ്സാകുന്നു എങ്കിൽ ലൈവ് മെസ്സേജുകൾ കടന്നു വരുന്നു യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ വ്യക്തമായി എഴുതി കാണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു കൊല്ലത്ത് നമ്മളൊരു സ്വന്തം ആരാധന സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കും കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള ഹോളിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ജനം കടന്നു വരുന്നു വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രയർ സെൻറ്ററിലും അത്ഭുതമായ പ്രാർത്ഥന യോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു സ്വന്തമായ സ്ഥലം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളും നിങ